ustedes tienen, eso digamos, que tienen y que nosotros, de la cual nosotros carecemos? ¿Qué, eso ¿qué pasa? Muy buena la pregunta. Yo voy a citar y parafrasear lo que decía Nichiren Daishoni, no, no te quejes de la vida que lleva, tú eres artífice de ella, si vos querés que tus cosas cambien, tendrá que cambiar, porque uno viene de la parte kármica, que es lo que es karma, hacer revolución humana, tener beneficio y poder evolucionar. Connie Mende, una famosa metafísica, también decía ¿no? que los pensamientos son cosas, esas cosas o esos pensamientos, se termina manifestando en uno y las palabras son decretos que jamás vuelven atrás. Y preguntarán, ¿y qué quiso decir el Conde Pascual con todo eso? ¿Qué quiso decir el Conde Pascual con Ahí todo está. eso? Ahí está. Nosotros kármicamente venimos de otras vidas. Y nos guste, no nos guste, ¿no es cierto? Estamos programados para un montón de cosas. Si me pregunta qué va a pasar de aquí en adelante, bueno, primero voy a decir que lamentablemente, y, y esto es algo que se, siempre se lo dice, ¿no? Argentina tiene el pueblo que se merece. ¿No? Pero mucho más allá yo creo que también no va a cambiar en nada. Ah, mira vos. Sí, pero va a venir algunos cambios de ministros. Uh -huh. Acuérdense lo que le digo yo. Va a haber como un movimiento. Como digamos que los dioses paganos van a empezar a actuar, ¿no es cierto?, removiendo toda esa parte kármica. Uh -huh. Así que eh, puede ser, como, como sabe decir Nichiren, ¿no? que sea para bien. Que sea para bien. Que, que, tra que, que trabaje en algo que no le gusta es un desocupado más. Indudablemente, si, si la gente me dice que si yo soy adivino o soy vidente, le estaría mintiendo porque yo no veo, no, no adivino, ni mucho, ni mucho menos, porque adivinar es esto, en qué mano está la bola. En, en definitiva... ¿Cuál sería tu habilidad? Bueno, es, es la percepción. ¿no? Esto es, un, un, es algo que nace naturalmente de la persona. No, no, no se nace, uno naturalmente con el tiempo va, va viendo lo que le gusta y, y va desarrollando. Eso. Por ejemplo, el catador de vino, el enólogo, sí. si, lo prueba, dice cosecha 1932, graduación de vino, y no lo probó todavía. Uh -huh. Tiene desarrollado eso, eh, algún sentido. Es un don, sería es un, un don. don. De eso se trata. Uh -huh. Yo saco gente al aire, ¿no es cierto? Y, y con solo que me diga hola. Le puedo decir cuando, cuando estuvo estando a su mamá. Uso la hipnosis para angustia, depresión, fobia, malos hábitos, vicio, tartamudez, estrés, ronquido. Y en definitiva... ¿Cura de ronquido ciencia? también? Sí. Pero, pero fehacientemente, total, eh, gente total, que ha dejado de roncar. Totalmente. Uh -huh. eh, ¿Sabe qué pasa con el ronquido? Bueno, aunque los médicos dicen todo lo distinto. Es un estado emocional cuando está durmiendo la persona. Uh -huh. Es un sueño muy pesado. La gente cree que la hipnosis, cuando uno le hace una hipnosis, uno le puede hacer cualquier cosa. No, es un estado natural. A veces vio cuando uno está durmiendo, ¿no? Y, 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 y está durmiendo y sabe que, que está escuchando todo, ¿no? Eh, es la hipnosis. La persona sabe todo lo que se, se va haciendo. Uh -huh. Un ejemplo, una persona tiene miedo a subir a los aviones, ¿sí? Empiezo a hacer una hipnosis de regresión. Hasta que me dice, bueno, Pascual, cuando yo tenía 12 años, un tío mío me llevó a Lita al par, subí a la vuelta del mundo, cuando vi ahí arriba, me, me dio miedo. Entonces, nosotros tenemos los hemisferios, ¿no es cierto? Uno de los hemisferios es el más inteligente. Usted, fíjese que uno se acordará de cosas que cuando eran chicos y no tienen ningún sentido de, de acordar. ¿Y por qué me acuerdo tanto de esto? Sí, porque se produce un shock. La persona produce un shock. Me pasa, me pasa cosas... Intrascendente, que no tiene el menor sentido ahora. Y que no tiene el menor sentido, ¿me entiende? Much, muchas personas dicen, eh, cuando vamos, de lo de Sabe Mirta y Gaba, cuando va al consultorio, me dice, Pascual no es como vos decís. Y yo le digo, ¿alguna vez te ha grabado tu voz? Sí. ¿Has sentido vergüenza? Sí. Eh, ¿Te has desconocido? Sí. Eso demuestra que el ser humano se conoce muy poco. ¿Ya, Conde? Sí, seguro. Por eso cuando nombro el, el bien, el mal, lo blanco, lo negro, el amor, el odio, lo bueno, lo malo, eh, eh, tiene, que ver, tiene que ver con lo positivo y lo negativo. Por ejemplo, la gente cree que la magia negra eh, eh, es todo para hacer un mal. Y puedo demostrar que no. Uh -huh. En muchos de los casos, supongamos un comerciante, un comerciante tiene una, una, una empleada que hace 15 años y empieza a, a sulevarse a motinarse, a ponerse mal, querer seguir, ¿no es cierto?, y poner mal todo el entorno. Uh -huh. Se me agremió la chica, por ejemplo. Sí, se me motinó. Bueno, ¿qué, ¿qué se hace? 
se hace un tipo de trabajo, Ajá. ¿sí? Para que esa persona se vaya sin dejar animales heridos y se vaya a otro lugar y que vaya a otro lugar, ¿no es cierto?, en un trabajo mejor. Entonces, se puede trabajar con el bien y con el mal, Ajá. con lo blanco, con lo negro, con el amor, con el odio, con la vida y la muerte, lo negro y lo malo. Y, y, vos, y vos, para vos mismo, podés usufructuar a una persona que te hace alguna cosa cotidiana, te choque el auto, y vos podés hacerle alguna... Sí, si le tiene algún... un conjuro, sí. Con ¿Qué claro. es tirarle un conjuro? Un conjuro es tirarle como algo fuerte. Y los conjuros pueden servir para bien o para mal. ¿No es cierto? Yo digo, yo deseo que esta persona... ¿Haciendo así? Sí. ¿Y eso lo puede hacer es, cualquiera? Sí, se llama fusión esto. ¿No es cierto? Fusionar son juntar dos cosas. Yo fusiono y, y, y hago un decreto. Por eso decía Connie Mende, ¿no es cierto? L las palabras son decretos que jamás vuelven atrás. Uno es la imagen de lo que es y lo que quiere ser. Uno puede decretar lo bueno y lo malo. Una persona que dice, mirá, María Esther, no voy a poder salir porque estoy enferma. Y le miente. ¿Usted bueno, sabe María que esa persona está decretando y se va a enfermar? Increíblemente. Las palabras son decretos que jamás, pero jamás vuelven atrás. Están habilitados como, a intervenir. A intervenir. ¿eh? Bueno, me gusta, me gusta. Si lo quieren defender al conde o si todos. lo quieren matar al conde. O sea, son me libres. Bárbaro. Son, son libres. <ríe> Vamos a hacer del veneno medicina. Me gustó esa frase. Del veneno medicina. Eso, ¿Está en alguna canción eso? No. ¿Y por qué no lo escribimos? <risa> no, eso lo dijo Nichiren Daishoni, creador del verdadero budismo. Hagamos eso. del veneno medicina. Hagamos del veneno medicina, eso se lo damos al Nero Videla y hacemos un golazo. A mi amigo. A tu amigo Nero a Videla. Amigo. Vamos, todo suyo. Bueno, ¿Alguna vez Upa. utilizaste tu poder para robarle una novia a alguien, eh, para probar un examen en el cole o hasta para ocultarle algo malo? ...a tus papas para que no se enteraran. Bueno, en mi, te voy a decir, brujita, una cosa. En mi profesión está permitido de todo. ¿sí? Y cuando vos decís, eh, para traer un novio... Eh, eh, ...estoy eh, capacitado para decir que soy líder en regresión de pareja. Y todo lo que viene de, ser ay con a de ayuda y que sea para el bien... ...¿no es cierto? Eh, es siempre bien recibido por la gente. Y, por ejemplo, para algo que no estaba tan bueno, por ejemplo, una travesura, algo algo chiquitito que necesitabas esconder. Sí. ¿Vos sabés guardar un secreto? Obvio, soy bruja. Bueno, yo también. <risa> <risa> Muy bueno, bueno, felicitaciones. Oye, Adentro, chao, Conde. ¿Ganó? ¿Ganó el Conde? Un aplauso para el Conde, che. El Conde Pascual. Se lleva el premio mientras que traemos el resto de los regalos de Trarugüe y de Tonioli. Quiero mandar un saludo a los amigos de Vivero Parques Argentinos. Nos espera, como siempre, en su casa central frente al Loma de los Carolinos y próximamente en Recta Martinoli y Barrio Urca. Señores, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Conde. La pasé muy bien. Gracias, igualmente. Ha sido muy divertido. Mirta, mi amor. Bombonar. Gracias. Gracias. ¿Verdad? Amiga mía. Me gustó tenerte del, del otro lado del mostrador. Qué bueno. ¿Eh? Estuvo muy divertido. Bueno, chao Tato, ¿eh? que lo pases bien. Bueno, vengan acá al equipo. Ha quedado todo hecho. Nos hemos portado muy bien. Estamos en horario. Bueno, un beso para todos. Recuerden, ya viene Zapping. No se están perdiendo un programa, lo están viendo todos. Chao. Hasta el sabático que viene. ¿eh? No se lo pierdan. Chao, chao, chao. 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 Gracias. Chao.